。柬埔寨的火力已经住着超七十万没有国籍也没有身份的黑户，他们不被任何一个国家所接纳，这辈子都得生活在水上，不管吃喝拉撒，全都得在水上解决。船就是他们的家，土地就是他们触不可及的禁区。不是这些人究竟打哪儿来的？有土地不用，干嘛非得在湖上安家？柬埔寨难道就不管管吗？今天，球哥就带大家来了解了解。洞里萨湖位于柬埔寨西部，旱季面积为 2,700 平方公里，而雨季面积则高达 1.6 万平方公里，是东南亚面积最大的淡水湖，同时也是养育了柬埔寨上千年当地人心中的生命之湖。然而，在这片湖上，居然还生活着超七十万没有国籍的黑户。要知道，洞里萨湖可是位于柬埔寨中心地带，怎么会有几十万黑户生活在这里呢？而他们又是打哪儿来的？这些依湖而居的人，基本上都是来自柬埔寨的邻居越南。在上世纪七十年代，柬埔寨和越南打得可凶了，搞得到现在两国的关系都没有缓和。柬埔寨还会时不时的会闹出点示威游行啥的抗议越南，而这些水上人呢，就是当年打仗逃难的越南人。哎，打不过还不能跑吗？因为洞里萨湖资源丰富，于是他们就在这儿定居了下来。只不过等仗打完了，这些水上人也想回越南，却被越南给婉拒了。打仗你就跑，现在不打了就想回来，天天哪有这么好的事？那有人就说了，干脆加入柬埔寨吧就行了。不好意思啊，人家柬埔寨也不想要。于是呢，这群柬埔寨越南人就成了黑户，生活在柬埔寨的湖上。洞里萨湖上的七十万黑户，因为没有国籍，就没有土地，也不能找工作，甚至是连陆地都不能踏上一步。为了生存，最后只能搬到水上去生活。事实上，柬埔寨也曾经给他们发过公民证明的，但是吧，因为政权的更迭，导致到现在压根儿就没人承认这个证明，所以柬埔寨也不会给予什么帮助，不会通电通网，也不会帮他们盖房子之类的。而他们只能自力更生。前面也说了，因为旱雨季的原因，导致洞里萨湖的水位变化大。为了避免雨季水位上涨，把家全给淹了。于是他们就在湖上修建了高脚屋。当然，也有省时省力的，干脆就直接把船当成家，一艘小船就是他们全部的家当。水上人的主要收入就是靠捕鱼，因为洞里萨湖渔业资源丰富，靠着卖捞上来的鱼虾勉强能赚点饭钱。这里的孩子一出生就得和水打交道，游泳是他们必学的技能。不仅是生活捕鱼要用，同时也是个保命技能。毕竟洞里萨湖经常刮大风，一个不小心船就很容易被掀翻。如果会游泳，那就不至于在水里等死。因为没有国籍，柬埔寨的教育、医疗等政策和他们没啥关系。很多人连读书是啥概念都不知道，看病就更别想了。因为洞里萨湖上飘满了垃圾，再加上七十万人，各种各样的生活污水，导致湖水严重污染。而他们喝水呢，又只能喝湖水。一旦生病，当地的医疗条件又落后，又不能上岸看病，最后只能在家死撑着，希望自己能扛过去。七十万的黑户生活在家里，但凡出点事儿都不是啥小事情。难道柬埔寨就不去管管吗？别看水上人的生活确实有点艰苦，但是吧，他们自己也会灵活变通。没有土地种地，那就用盆栽来种；没土地搞养殖，那就用竹子编个水上猪笼，养点鸡呀、啊、鳄鱼啥的。另外，他们不仅搭建起了自己的家，还在水上弄出了杂货铺、服装店、教堂，甚至是足球场。如果不看下面的水，感觉和陆地上没啥区别。而且，随着旅游业的发展，这些水上人还会用自己的小船搞小卖部，买各种零食饮料，还有纪念品，甚至还有小孩哥会在脖子上缠上一条蛇，任人拍照。当然，这要收费的。除此之外呢，还有志愿者在这里建了水上学校，给予他们最好的礼物。本来大家都以为这些水上人的日子会越过越好。然而，现实终归是现实。对柬埔寨来说，这水上人到底还是外来人。他们短时间可以不管，但也不能一直不管。在2021年，柬埔寨突然表示，啊，因为环境原因，他们得把洞里萨湖的浮村全部铲除。事实上，这件事柬埔寨一直都在做。再加上洞里萨湖的污染也确实挺严重的。当然，最重要的是， 2 3年的东南亚运动会的举办地就在洞里萨湖不到几公里的位置。柬埔寨不想因为这个浮村而丢了国家的脸。但因为这个拆除行动并没有提前告知，导致福村人多少有点怨念。要是早几个月说，也有时间准备找新的地方生活。但柬埔寨根本不会加以理会，他们只能背起行囊寻找新的地方。好了，本期视频到这儿就结束了，麻烦各位看官，你发财的小手点来点赞关注呗，咱们下期再见。